nous avons organisé une réunion du comité national de gestion de la crise du Covid-19. Ce comité national qui avait été mis en place en mars 2020 a, arrêté, a été restructuré tout récemment parce que nous voulions que ce comité ait beaucoup d'efficacité et beaucoup de dynamisme au regard des urgences à gérer. Aujourd'hui, ce comité a été mis en place et avec un secrétariat exécutif qui va servir d'interface entre le président du comité et les départements ministériels et également les régions. Parce que, comme vous le savez, le comité national de gestion de la crise aura des comités sectoriels dans un certain nombre de départements ministériels pour traiter de questions spécifiques et des comités régionaux pour travailler sur le terrain dans la prise en charge de la maladie du coronavirus. Alors, ce matin, nous avons discuté de la feuille de route qui a été présentée. Nous avons également échangé sur les actions urgentes à prendre. La première action urgente à prendre, c'est d'élaborer un plan global qui fasse la situation de la maladie qui fasse également la situation des principales orientations et surtout la, la situation de la mobilisation des ressources en faisant apparaître le gap qu'il faut prendre en charge avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons de, également demandé à ce que le ministère de la Santé revoie certaines dispositions du plan de riposte qui a été adopté par le gouvernement en Conseil des ministres. Il s'agit d'améliorer ce plan de riposte, comme vous le savez, et nous l'avons adopté à un moment donné. La situation a évolué entre-temps. Il faut aujourd'hui adapter ce plan à la situation actuelle et voir dans quelle direction on peut aller dans les semaines et les mois à venir. Nous avons également insisté sur la nécessité d'adapter le plan de communication aux réalités. Vous savez que le président du FASO a décidé d'alléger les mesures coercitives ou, si vous voulez, les mesures relatives à la restriction des libertés en faisant en sorte que le système économique puisse repartir. Donc, nous avons dit qu'il était important d'ajuster notre plan de communication pour faire en sorte que les messages qui vont être passés fassent en sorte que les populations adhèrent à l'idée selon laquelle la maladie est une réalité dans notre pays et que cette population doit adopter les bonnes pratiques en matière de gestes barrières pour éviter que la maladie ne puisse repartir. Donc ce plan de communication va être élaboré sous l'égide du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, afin que l'on fasse ces adaptations-là et permettre au comité national de pouvoir diffuser des messages qui soient acceptables et qui soient accepté par l'ensemble des populations pour nous permettre de gagner le pari de la lutte contre le coronavirus. Voilà essentiellement ce que nous nous sommes dit ce matin. Et je voudrais saluer la participation des représentants des partenaires techniques et financiers, notamment de la Troïka, de l'OMS, et également la participation de la société civile, parce que le président de l'organisation de la société civile était là. Et nous, avons, nous pensons que c'était important que ces personnes qui nous accompagnent tous les jours dans nos efforts de développement puissent être là pour nous donner leur compréhension de la lutte que nous sommes en train de mener et nous accompagner dans cette lutte que nous comptons gagner dans les meilleurs délais.